السلام علیکم کلاس ٹین اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ کا اگلا چیپٹر ہے پاکستان کے خواجہ تعلقات خواجہ تعلقات سے مراد وہ تعلقات ہیں جو پاکستان جو کوئی ملک اپنے ملک سے باہر ممالک کے ساتھ کرتا ہے چاہے وہ اس کے ہمسائے ممالک ہوں وہ اس کے برادر ممالک ہوں یا ایسے ممالک جن کے ساتھ اس کا تجارتی تعلقات ہوں تو ایسے تعلقات کے لیے جو پالیسی بنا جاتی بنائی جاتی ہے اس کو ہم خواجہ پالیسی کہتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان جو پاکستان جو ہے جیسے انگلینڈ کے ساتھ ہے جو دور دراز ممالک ہے اس کے ہمسائے نہیں ہیں کینیڈا ہے امریکہ ہے ساؤتھ افریقہ ہے جہاں پاکستان کے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں پاکستان اپنا مال وہاں بیچتا ہے اور ان سے اپنے ان کی بنی ہوئی اشیاء کو پاکستان لے کے آتا ہے تو خواجہ بات تعلقات میں ہوتا ہے کہ آپ کی خواجہ پالیسی بنائی جاتی ہے اور خواجہ پالیسی بناتے وقت کچھ مقاصد کو زیر میں رکھا جاتا ہے جس کے اندر اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے بعد پاکستان کی خواجہ پالیسی میں اہم مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر ہے پاکستان کی خواجہ پالیسی میں یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے وسطی ایشیائی ممالک ایشیا کے ممالک اپنے برادر اسلامی ممالک اور اس کے علاوہ بڑی طاقتیں جن میں امریکہ چین برطانیہ روس فرانس یورپی انہوں نے جاپان وغیرہ ان کے ساتھ تعلقات کیسے استوار ہونے چاہیے تو ان تعلقات کو استوار کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو ہم خواجہ پالیسی کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ سر آپ کی جو اس کے شارٹ آنسرس کی ایکسرسائز ہے جس میں آپ کے دس سوال ہیں جس میں ڈیورل سے کیا مراد ہے پیج تھرٹی نائن پہ ہے معاشرتی معاشی کون سے کون سے فرائض سے انجام دیتی ہے پیج ففٹی سیون کے اوپر ہے حکام سطح کی جنرل اسمبلی کی تین ذمہ داریاں پیج ففٹی سکس کے اوپر ہے پاکستان افغان سطح درمیانی سرحدی معاہدہ کب ہوا یہ پیج تھرٹی سیون لکھا ہے لیکن یہ آپ کو ہم لکھ کے دیں گے کہ اس کی تفصیل موجود نہیں ہے سنتا اس معاہدہ کین ممالک کے درمیان ہوا پیج تھرٹی سیون پہ ہے پاکستان اور عوامی جوریاں چین کے درمیان تعلقات کا آغاز کب ہوا پیج تھرٹی سکس پہ ہے اسلامی قانون تنظیم کے دس رکن ممالک کے نام تحریر کریں اقوام متحدہ مسئلہ کشمیری اقوام متحدہ میں کب پیش ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقع کب اور کہاں رہنما ہوا بھوٹان کا تعلق تین لائنوں میں بیان کریں یہ آپ کی ایکسرسائزز ہیں ٹھیک ہے نا کوشچن ہیں جن کی ڈیٹیل آپ کو ہم اس دفعہ لکھ کے دے رہے ہیں لیکن یہ آپ کے کتاب کے ان صفحات پر موجود ہے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا جی اسٹوڈنٹس کوشچن کو لکھ کے آپ کا دے رہے ہیں تاکہ آپ کو پیچھے پرابلم آ رہی تھی تاکہ آپ کو اس کا جواب کتاب میں موجود ہے جن کا میں نے آپ کو بتایا ان صفحات پہ جواب موجود ہے لیکن پھر بھی آپ کو لکھ کر اس کو ہم دے رہے تاکہ آپ کا آنسر جو ہے نا بالکل صحیح ہو اب کچھ سوال ایسے ہیں جن کا اس میں مٹیریل تو موجود ہے لیکن وہ تفصیل اس کی نہیں دی اس ان کو آپ کو ایک پیج پہ لکھ دیا ہے جو بعد میں آپ اس کو اپنی بک پہ بھی لکھ لیجیے گا سوال ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان سردی معاہدہ کب ہوا پاک افغان سرد معاہدہ اٹھارہ سو ترانوے میں سیکٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیورنٹ یعنی کہ اس وقت برطانوی حکومت تھی اور اس وقت اور ان کے انہوں نے وہاں پہ جو ہندوستان میں برطانیہ کا جو سربراہ تھا جو وزیر وزیر خارجہ تھا اس کا نام تھا سر ڈیورنٹ وہ اور افغانستان میں جو اس وقت حکومت تھی افغان بادشاہ امیر عبد الرحمان سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ لکھا کہ جس کے تحت سرحد کا حتمی تعین کر دی یعنی کہ مکمل طور پر اس کو سرحد کا ایک فزیکل باؤنڈری بنا دی گئی اور جس پہ دونوں ممالک جو وہ اس پہ قیام تھے قائم تھے اور وہ اس پہ انہوں نے اس کو معاہدے کو تسلیم کر لیا اس طرح وہ معاہدہ جو سرحدی معاہدہ ہوا اس کو سر ڈیورنٹ کے نام سے تحریک کیا گیا اور اس طرح جو پاکستان افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کو ہم ڈیورن لائن کے نام سے جانتے ہیں اگلا سوال ہے کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے ارکان کے نام اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے دس مغرب ممالک کے نام درج ذیل ہیں پاکستان سعودی عرب ترکی مصر لیبیا ملیشیا انڈونیشیا اردن عراق سوڈان وغیرہ بچوں یہ کتاب میں ترتیب سے نہیں تھے اس لیے آپ کو لکھ کے دیا تھا کہ آپ کے پاس دس نام آ جائیں اگلا کوشچن ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ گیارہ ستمبر دو ہزار ایک میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں دہشت گردی کے سلسلے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ رونما ہوا یہ ایک بہت مشہور واقعہ تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ چند ریڈیکل انتہا پسند تنظیموں نے وہاں پہ جہاز ٹکرائے تھے اور جس کا امت اسلامیہ اور بہت سے ممالک کا نقصان پہنچا تھا جو ابھی تک اس کو بھگت رہے ہیں جگلا کوشچن ہے بھوٹان کا تعارف تین لائنوں میں 
بیان کریں بھوٹان کا تعلق جو ہے یہ ہیڈنگ آگے اس کی بھوٹان جنوبی ایشیا میں ایک پہاڑی ملک ہے اس کے دار الکومہ کا نام تھنفو ہے جو کہ ذرا تھنفو کے قنارے آباد ہے بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے تو یہ ہو گیا بھوٹان کا تعرف تین لائنوں میں تین لائنوں سے پوچھی تھی تو تین ہی بتائی گئی ہیں اگلا سوال ہے کہ ڈیورل لائن سے کیا مراد ہے اب یہ آپ نے اوپر ڈیورل لائن کے مطالق سنا ہے تو وہ کہہ رہے کہ پہلے سنا تھا کہ مہدہ کیسے ہوا تھا اب یہ کہ ڈیورل لائن سے کیا مراد ہے اٹھارہ سو ترانوے میں سیکٹری وزارت خاجہ سر ڈیورل نے افغان پادشاہ امیر محمد عبد الرمان سے مذاکرات کیے اور ایک مہدہ لکھا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا اسے ڈیورل لائن کہتے ہیں افغانستان نے ڈیورل لائن کو بیرون قومی سرحد مان لیا آپ جس طرح خبر میں سنتے ہیں کہ تورخم بارٹر کے اوپر پاکستان نے پاک افغان سرحد جو ہے یہ ڈیورل لائن سے مانی گی تھی جو اس کو جس کے ذریعے بھی افغانستان سے اور پاکستان کے ذریعہ تجارت ہوتی ہے جی اگلا سوال ہے معاشی اور معاشرتی کونسل کے کون سے فرائض سے انجام دیتی ہے یہ ایک قوم متحدہ کا ادارہ ہے اور اس کے ذمہ کیا ان سے فرائض ہیں جو لکھے میں ہیں اس نے پوچھا گیا ہے معاشی اور معاشرتی کونسل کے فرائض ہیں انسانوں کے میرا زندگی کو بلند کرنا اور معاشی اور معاشی ترقی کو کوشش کرنا معاشی میرا زندگی بلند کرنا یہ نہیں کہ اکنامیکل ڈیویلپمنٹ اتنی زیادہ ہو کہ لوگوں کے پاس جو ہے معاشی طور پر وہ مضبوط ہوں اور وہ زندگی کی وہ تمام اشیاء پرت ایسے اشیاء ان کے پاس ہوں جو دوسرے کے پاس ہوتی ہیں اور اس طرح اس کے لیے وہاں پر لوگوں میں کاروبار اور روزگار کے مواقع ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں پیسے آئیں اور اس طرح جب لوگوں کے پاس معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو ان کا میرا زندگی بلند ہوگا معاشی اور معاشی ترقی جب ایک معاشرہ بنتا ہے لوگوں سے جب لوگ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو یہ معاشرہ بھی ترقی کرے گا اسی طرح اگر لوگوں کے معیار زندگی بلند ہوگا اور اس میں پھر معاشی ترقی بھی ہوگی اور معاشی ترقی بھی ہوگی تعلیم سائنس اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بے روزگاری غربت بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبے بندی کرنا وغیرہ اس کے فرائض میں شامل ہے بے روزگاری غربت کے لوگ غریب ہیں ان کی مدد کی جائے ان کو روزگار دیا جائے ٹھیک ہے اور ثقافتی طور پر شعبہ جو ملک کو رہنما کی جو ہے پہچان بنتے ہیں ایسے شعبوں میں جو ہے اس کو تعاون کیا جائے یعنی کہ ان کو مواقع دیا جائے سرمایہ کاری کی جائے تعلیمی شعبے میں بھی اور سائنسی شعبے میں بھی جو اگلا کوشچن ہے قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تین ذمہ داریاں جنرل اسمبلی کی ذمہ داریاں جنرل اسمبلی قوم متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کی تین ذمہ داریاں ہیں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب غیر مستقل یعنی کہ سلامتی کونسل میں تمام ارکان جو ہیں وہ مستقل طور پہ نہیں ہیں ہر سال ان کا ووٹنگ ہوتی ہے اور ان کو ان کی انہیں چوز کیا جاتا ہے اس کا کام ہے کہ ایسے ارکان کا انتخاب کرنا جو مستقل طور پر اس کے ممبر نہیں ہیں اکام دیتا کہ بجٹ کی منظوری دینا دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کرنا وغیرہ اس کے فرائض میں شامل ہے سنتا سمائے تھا کہ تکین موالی کے درمیان ہوا انیس سو ساٹھ میں پاکستان بھارت کے درمیان ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک مائدہ ہوا تھا ٹھیک ہے جس کو سنتا سمائے تھا کیا تھا ہے اس مائدے کے درمیان تین دریہ پاکستان کے سمیہ تین دریہ بھارے کے سمیہ آئی تھے اور بہت سی چیزیں تھیں اس میں ڈیم بنانا اور اس سے پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے چینلز بنانا تو یہ تیہ ہوا تھا تو سنتا سمائے تھا انیس سو ساٹھ میں پاکستان بھارے کے درمیان دریائے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنتا سمائے تھا دسکت ہوئے یعنی کہ یہ دو ممالک تھے جن کے درمیان سنتا سمائے تھا تیہ ہوا تھا پاک چین تعلقات کی دوسری آغاز کب ہوا پاک چین تعلقات انیس سو چوبن اور پچھوان نائنٹی فورٹی ففٹی فور ففٹی فائیو میں پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک نے دوستی کے اسطرح بند گئے اور دونوں ممالک کی دوستی عوام کے پر خلوص جذبوں پر قائم ہے مستق کشمیر اور قائم متحدہ میں کب پیش ہوا مستق کشمیر قائم متحدہ میں جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین سے قبضے سے علاقہ چینے میں نکام رکھ گئی اور مزید نکامی سے بچنے کے لیے بھارت نے مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش کیا اور کہا موقف تیار کیا یعنی کہ انہوں نے اپنا موقف اپنا وجہ بتائی کہ کشمیر جو ہے بقیدہ طور پر بھارت سے علاق ہو چکا ہے اس لیے علاقہ بھارت کا ہے تو یہ سوچ کر انہوں نے قوام متحدہ میں کیا تھا لیکن قوام متحدہ کی قرارداد جس کو ابھی تک عمل نہیں ہو سکا اس قرارداد میں یہ تھا کہ ملک میں حق رائے دہی کا حق استعمال کیا جائے اور کشمیری کو حق حاصل دیا جائے کہ وہ اپنے استعباب رائے سے یہ بتائیں کہ وہ کیسے رہنا چاہتے ہیں اور کیا ہے تو بچہ یہ آپ کے شورٹ آنسر تھے یہ آپ کو مل جائیں گے پینٹر فارم لکھے ہوئے شیٹ میں آپ ان کو یاد کیجئے گا 
अच्छी तरह याद करने के बाद इनको लिखिएगा इसी जैसे आपको अभी हेडिंग दी हुई है इसी तरह इनकी प्रेजेंटेशन रखिएगा